ముగిసిన వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ సదస్సు టీ ఫైబర్ తో ఇంటింటికి నెట్ ఇస్తామన్న కేటీఆర్ రేపు బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో బల్దీ ఆ బాండ్లు నిధుల సేకరణ కోసం జీహెచ్ఎంసీ ప్లాన్ పురుషోత్తం రెడ్డి బినామీ ఇంట్లో ఏసీబీ సోదాలు కస్టడీ పిటిషన్ పై విచారణ రేపటికి వాయిదా అజీజ్ నగర్ బ్యాంక్ మోసంపై సీబీఐ దర్యాప్తు తొమ్మిది కోట్లు స్వాహాతో కస్టమర్ల గగ్గోలు పోలీసులకు కష్టంగా కేసుల దర్యాప్తు కీలకంగా మారుతున్న క్లూజ్ టీమ్స్ హైదరాబాద్ మహానగరం అభివృద్ది కోసం బల్దియా అప్పులు చేస్తోంది బాండ్ల రూపంలో భారీ ఎత్తున నిధులు సేకరిస్తోంది ఎస్ఆర్డీపీతో పాటు రోడ్లు అండర్ పాస్ ల కోసం దశల వారీగా ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల్ని సేకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది బల్దియా అందుకోసం బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో రేపు బాండ్లను లిస్టింగ్ చేస్తోంది సిటీలో ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం సర్కార్ ఎస్ఆర్డీపీ ప్రాజెక్ట్ ను తీసుకొచ్చింది దీంతో ఫ్లైఓవర్లు అండర్ పాస్ కారిడార్లను నిర్మిస్తోంది అయితే వీటి నిర్మాణానికి వేల కోట్లు అవసరం అందుకోసం బల్దియా బాండ్ల రూపంలో నిధులను సేకరించనుంది ఇప్పటికే ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద రెండు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేయగా మిగతా ఎనిమిది వందల కోట్లు కూడా దశల వారీగా సేకరించనుంది జీహెచ్ఎంసీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో చేపడుతున్న మరి భారీ ప్రాజెక్టులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎస్ఆర్డిపి ప్రాజెక్టులకు మాత్రమే డిజగ్నేటెడ్ గా వీటిని యూజ్ చేయడానికి మరి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది జనరల్ గా జీహెచ్ఎంసీలో ఉండే మరి ఖర్చులు ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి కాకుండా ఓన్లీ ఈ భారీ ప్రాజెక్టులు ఫ్లైఓవర్లు అండర్ పాస్లు ఎస్ఆర్డిపి లో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న వర్క్ ఏదైతే వాటికి మాత్రమే పరిమితంగా ఉపయోగించడానికి వీటిని డిజగ్నేట్ చేయడం జరిగింది ఏదైనా సంస్థల దగ్గర నిధులు సేకరించాల్సి వస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మున్సిపాలిటీలకు డైరెక్ట్ గా అప్పులివ్వరు అయితే బాండ్ల రూపంలో నిధులు తీసుకుని మున్సిపాలిటీలు ఆర్థికంగా బలోపేతం కావాలని కేంద్ర సర్కార్తో పాటు ప్రధాని మోడీ కూడా చెప్పారు దాంతో ఏ ప్రాజెక్టులకు ఎన్ని నిధులు అవసరమవుతాయో అంచనాలు సిద్దం చేయటమే కాకుండా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సంస్థ రేటింగ్ కూడా చేయించాల్సి వచ్చింది రేటింగ్లో జీహెచ్ఎంసీకి డబల్ ఏ స్టేటస్ రావడంతో బాండ్ల రూపంలో నిధుల సేకరణ సులువైందంటున్నారు అధికారులు మార్కెట్ లో మనీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో గానీ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్స్ లో గానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ గానీ అయితే నిమిషాల్లో ఇస్తారు మున్సిపాలిటీస్ ఆ ప్రయత్నం చేయరు చేసిన వాళ్ళు ఇవ్వరు అనేది ఉందనమాట కాబట్టి ఇక భారత ప్రభుత్వం గానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా పోయిన సంవత్సరం నుంచి మనం ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం చేశాం ఈ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎస్ఆర్డీపీ పనుల కోసం ప్రస్తుతం తీసుకున్న రెండు వందల కోట్ల రూపాయలకు ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా శాతం వడ్డీ కట్టాల్సి ఉంటుంది బాండ్ల రూపంలో తీసుకున్న నగదును పదేళ్ల కాల పరిమితిలో తిరిగి చెల్లించాలి అంతేకాదు ప్రతి ఏడాది వడ్డీని క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నిధులను రోడ్లు అండర్ పాస్ల కోసం జీహెచ్ఎంసీ వినియోగించనుంది ఎస్ఆర్డీపీ కింద నిర్మించే వాటితో బల్దియాకు ఆదాయం రాదు దాంతో ఇతర మార్గాలతో వచ్చే ఆదాయాన్ని బాండ్ల రూపంలో తీసుకున్న అప్పు తీర్చేందుకు వాడతారు గురువారమే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో జీహెచ్ఎంసీ బాండ్లను లిస్టింగ్ చేయనున్నారు ఇప్పటి వరకు దేశంలో బాండ్లపై అప్పు తీసుకుంది పూణే కార్పొరేషన్ ఒక్కటే ఆ తర్వాత మన జీహెచ్ఎంసీనేనని చెప్తున్నారు అధికారులు బడా మాల్స్ నుంచి చిన్న సెలూన్ వరకు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పార్కింగ్ ఇస్తున్నారు అలాగే మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ లోనూ పార్కింగ్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టే ఆలోచనలో ఉంది ప్రభుత్వం కళ్లు చేరే లేటెస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ తో మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు మెట్రో ప్రయాణికుల కోసం పన్నెండు మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ కాంప్లెక్స్లను నిర్మించాలనుకుంటోంది ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులో పార్కింగ్ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై అధికారులతో డిస్కస్ చేశారు మంత్రి కేటీఆర్ హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రారంభమై మూడు నెలలు కావస్తోంది అయితే ఇంతవరకు మెట్రో స్టేషన్స్ దగ్గర సరైన పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు లేవనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దాంతో మెట్రో స్టేషన్స్ దగ్గర వెహికల్ పార్కింగ్ సమస్యని పరిష్కరించేందుకు మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ సొల్యూషన్ గా భావిస్తున్నారు అధికారులు ఇప్పుడు మెట్రో నడుస్తున్న ముప్పై కిలోమీటర్ల రూట్లోని ఇరవై రెండు స్టేషన్స్ లో అన్ని చోట్ల పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు కొన్ని చోట్ల ఉన్నా కూడా కేవలం టూ వీలర్స్ పెట్టేందుకు మాత్రమే అవకాశముంది అయితే ఫోర్ వీలర్స్ కోసం ఎక్కడ సరైన పార్కింగ్ ప్లేస్ లేదు దీంతో చాలా మంది మెట్రో ఎక్కేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదు 
ఫస్ట్ ఫేజ్ డెబ్బై రెండు కిలోమీటర్ల మెట్రో ప్రాజెక్టు లో మొత్తం లేటెస్ట్ మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ నిర్మాణాలు కట్టేందుకు ప్లాన్ చేస్తోంది ప్రభుత్వం ఇందుకోసం తొందరలోనే టెండర్లు కూడా పిలవనున్నారు ఇప్పటికే మెట్రో రూట్ లో నిర్మిస్తున్న మూడు బడా మాల్స్ లో కూడా పార్కింగ్ కు అవకాశం ఇస్తారు మెయిన్ రోడ్ల వెంట నిర్మిస్తున్న మెట్రో రూట్లలో పెద్దగా ప్రభుత్వ స్థలాలు లేవు ఉప్పల్ మియాపూర్ మైత్రివనం రాయదుర్గం లాంటి కొన్ని మెట్రో స్టేషన్స్ దగ్గర మినహా మిగతా మెట్రో స్టేషన్స్ లో పార్కింగ్ కోసం స్థలాలు లేవు మెట్రోలో ప్రస్తుతానికి టూ వీలర్ పార్కింగ్ కి ఫీజు వసూలు చేయటం లేదు త్వరలో అందుబాటులోకి తెచ్చే మల్టీ లెవెల్ పార్కింగ్ లో ఫీజు ఎంత నిర్ణయిస్తారనే దాని మీద ఇంకా క్లారిటీ లేదు హెచ్ఎండిఏ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ పురుషోత్తం రెడ్డి కస్టడీ పిటిషన్ పై విచారించింది కోర్టు విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది పురుషోత్తం రెడ్డికి కస్టడీకి ఇస్తే సీజ్ చేసిన అతని ఇంటిని ఓపెన్ చేస్తామన్నారు ఏసీబీ అధికారులు మరోవైపు అతని బంధువులు స్నేహితుల ఇళ్లలోనూ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో పురుషోత్తం రెడ్డి బంధువులు స్నేహితుల ఇళ్లలో ఏసీబీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి పురుషోత్తం రెడ్డి బావమర్ది శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంట్లో తనిఖీలు చేశారు ఏసీబీ అధికారులు పురుషోత్తం రెడ్డి ఆస్తులు అతని పేరుపై ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది సర్చ్ వారెంట్లతో శ్రీనివాసరెడ్డి ఇంట్లో తనిఖీలు చేశారు అతడిని విచారిస్తున్నామని కీలక డాక్యుమెంట్లు పరిశీలిస్తున్నట్లు చెప్పారు శ్రీనివాసరెడ్డిని కూడా అరెస్టు చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెడతామన్నారు పురుషోత్తం రెడ్డిని కస్టడీకి ఇవ్వాలని ఏసీబీ వేసిన పిటిషన్ పై కోర్టులో విచారణ ముగిసింది తీర్పు రేపటికి వాయిదా పడింది పురుషోత్తం రెడ్డిని ప్రశ్నిస్తే అక్రమాస్తులు మరిన్ని బయటపడే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఏసీబీ అధికారులు అయితే పురుషోత్తం రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేయగానే పరారయ్యాడని అప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ లోని అతని ఇంటిని సీజ్ చేశామని చెప్పారు కోర్టు అనుమతితో కస్టడీలోకి తీసుకున్న తర్వాత పురుషోత్తం రెడ్డిని తీసుకెళ్లి ఇల్లు ఓపెన్ చేస్తామన్నారు విలువైన డాక్యుమెంట్లు దొరికే అవకాశం ఉందంటున్నారు ఏసీబీ అధికారులు అతని మదర్ సుదేశ్న గారు అడ్వకేట్ గారితో కలిసి ఇక్కడికి రావడమైంది కేసు రిజిస్టర్ అయినప్పటి సంధి ఐ వాజ్ అబ్స్కాండింగ్ ఫ్రమ్ హీజ్ ఫ్లాట్ ఈరోజు అడ్వకేట్ ద్వారా రావడము మరియు కోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు అడ్వకేట్ ఉండాలని చెప్పి ఆర్డర్స్ తెచ్చుకున్నారు వాళ్ళు ఏసీబీ కోర్టు ద్వారా తీసుకున్న సర్చ్ వారెంట్ని ఈరోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది తన పైన కూడా అన్ని బినామీ అసెట్స్ ఉన్నాయి తరువుగా వెరిఫై చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇతని మీద కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇతన్ని కూడా అరెస్ట్ చేస్తాం పురుషోత్తం రెడ్డి కూడా జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి అతను కూడా రేపు అతను కూడా పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకొని అతని ఇల్లు కూడా సర్చెస్ చేయవలసింది అవి కూడా జరుగుతాయి ఏడు రోజుల పాటు యాదవరెడ్డి నిశాంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించామన్నారు ఏసీబీ అధికారులు విచారణలో వాళ్లు వెల్లడించిన వివరాల ఆధారంగా దర్యాప్తును ఇంకా ముమ్మరం చేస్తామన్నారు బినామీల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు తొమ్మిది కోట్లు కొట్టేశారు మేనేజర్ల దగ్గర నుండి స్వీపర్ వరకు వాటాలు పంచుకున్నారు ఇది మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్ నగర్ గ్రామీణ బ్యాంక్ లో జరిగిన స్కామ్ పదేళ్లుగా బ్యాంక్ సిబ్బంది చేసిన దోపిడీపై దర్యాప్తు చేస్తోంది సీబీఐ కాయ కష్టం చేసి దాచుకున్న సొమ్మును మాయం చేశారని కస్టమర్లు వాపోతున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్ నగర్ తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ శాఖలో సొమ్ము స్వాహపై సీబీఐ అధికారుల విచారణ కొనసాగుతోంది ఈ శాఖలో ఖాతాదారులంతా కూలీలు భూములు అమ్ముకున్న రైతులు వ్యవసాయదారులే ఐదు మంది రైతులు కూలీలు వ్యాపారుల అకౌంట్లున్నాయి తాము బ్యాంకులో దాచుకున్న డబ్బులు మాయమైనట్లు గత నెల ముప్పైన బయటపడడంతో వారంతా ఆందోళన చెందుతున్నారు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ తో పాటు పొదుపు ఖాతాల్లోని డబ్బులు కూడా మాయమయ్యాయి ఖాతాదారులు పది లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే ఒక సున్నా తగ్గించి లక్ష రూపాయలు డిపాజిట్ చేసినట్లు చూపించినట్లు తెలుస్తోంది ఖాతాదారుల్లో ఎక్కువ మంది నిరక్షరాశులు కావడంతో క్యాషియర్ చేసిన మోసాలను గుర్తించలేకపోయారు అలాగే డిపాజిట్ చేసిన వారికిచ్చిన బాండ్లపై సంతకాలు కూడా పోర్జరీ చేసినట్లు తేల్చారు సీబీఐ అధికారులు బ్యాంకులో జరిగిన భారీ మోసంపై ఈ నెల పంతొమ్మిదిన కేసు నమోదు చేసింది సీబీఐ యాభై లక్షలు అకౌంట్లోకి వెళ్లి తీసి పెట్టాను అప్పుడు పెట్టినప్పుడు ఈ బాండ్లు మాకు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మాత్రము బాండ్లు ఇవి డబ్బులు లేవు కాలు బాండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డబ్బులు లేవు మేము మాది ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది అంటున్నాం కానీ ఒక్కరన్నా ఉన్నత అధికారులు వచ్చి మాకు ఏ సమాధానం చెప్తలేరు భరోసా ఇస్తలేరు సార్ మాకు మా పాప పేరు మీద ఒక లక్ష ఎనభై నాలుగు ఇరవై వేల చిల్లర వేస్తా అందులో నుంచి ఓన్లీ ఇప్పుడు లక్ష ముప్పై వేలు అందులో నుంచి కాల్ చేశారు మా పాప పెళ్లి చేద్దామని మేము అని డిపాజిట్ పెట్టుకుంటే నేను ప్రజెంట్ గా భూమి అమ్ముకుని అలా ఖర్చు పెట్టుకున్నాము మేము కష్టపడ్డ డబ్బులు అందులో వేసుకుంటే అవి కూడా మాయమైపోయినాయి ఎఫ్డి డిపాజిట్ పది లక్షలు లేవు సేవింగ్ అకౌంట్ లో ఇరవై లేవు అది లేవని ఎందుకని అడిగితే అక్కడ అడిగితే వస్తాయి టైం పడుతుంది
బ్యాంక్ ఉద్యోగులే ఖాతాదారుల సొమ్మును స్వాహ చేసినట్లు గుర్తించారు సీబీఐ అధికారులు తొమ్మిది కోట్లు కాజేశారని తేల్చారు బ్యాంక్ ఉన్నతాధికారుల ఫిర్యాదుతో రెండు పేల పది నుంచి ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన మేనేజర్లతో పాటు ఇతర అధికారులు పది మందిపై విచారణ జరుగుతోంది అజీజ్ నగర్ గ్రామీణ బ్యాంకులో డబ్బులు దాచుకున్న వారిని కదిపితే చాలు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు పిల్లల చదువు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ల కోసం భూములన్నీ అమ్మి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు చేసుకున్నామని చెబుతున్నారు రోజువారీగా వచ్చిన డబ్బును సేవింగ్ అకౌంట్స్ లో జమ చేసుకున్నామంటున్నారు కూలీలు డిపాజిట్ చేసిన సొమ్ము తమ ఖాతాలో జీరో చూపించడంతో ఆందోళన చెందుతున్నారు రెండు వేల పది జూలై నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి మధ్య ఈ మోసం జరిగినట్లు గుర్తించారు యాభై మంది ఖాతాదారులకు చెందిన ఎనిమిది కోట్ల తొంభై నాలుగు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది పేల రూపాయల నగదు స్వాహాపై ఈ నెల ఏడున సీబీఐ ఏసీబీకి ఫిర్యాదు చేశారు గ్రామీణ బ్యాంక్ రీజనల్ మేనేజర్ మందల రవీందర్ రెడ్డి దాంతో బ్యాంకులో జరిగిన అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ చేస్తోంది హైదరాబాద్ లో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ముగిసింది టెక్నాలజీతో తెలంగాణ అద్భుతాలు సాధించబోతోందని రాష్ట ప్రభుత్వం వివరించింది బిట్ కాయిన్స్ డిజిటల్ గ్లోబలైజేషన్ మానసిక ఆరోగ్యంపై చివరి రోజు డిస్కషన్స్ జరిగాయి మరోవైపు రాష్టంలో రెండు వందల ఇరవై కోట్ల పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తుల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు విప్రో నిర్ణయించిందని మంత్రి కేటీఆర్ తెలిపారు వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ముగింపు రోజు డిజిటల్ కరెన్సీ ఐటీ రంగాల్లో నాస్కామ్ పలు ఒప్పందాలు చేసుకుంది ఉదయం నాస్కామ్ సోషల్ ఇన్నోవేషన్ ఫోరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ పాల్గొన్నారు పదేళ్లుగా ఇండియా అంతటా సాంకేతిక పరంగా సామాజిక మార్పులకు కృషి చేస్తున్న వారికి నాస్కామ్ తరపున అవార్డులు అందజేశారు కల్పన సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేనప్పుడే ఐటీలో కొత్త ఆవిష్కరణలు సాధ్యమవుతాయన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ కొత్త టెక్నాలజీ ఏదైనా సమాజానికి ఉపయోగపడాలన్నారు విద్య వైద్యం వ్యవసాయ రంగాల్లో తెలంగాణలో టెక్నాలజీని ఎలా వాడుకుంటున్నామో వివరించారు టీ ఫైబర్తో ఈ ఏడాది చివరికల్లా తెలంగాణలోని కోటి ఇండ్లకు ఫిఫ్టీన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్తో గ్రామ పంచాయతీలకు వన్ జీపీపీఎస్ వేగంతో ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పారు primary health care center we've connected the school we've connected the village panchayat and i believe by the end of this year once the 10 million homes in telangana are completely wired by a 15 mbps broadband connection and where all these institutions the panchayat the phc once and also the school are also equipped with one gbps connection it is going to be a game changer మున్ముందు డిజిటల్ గ్లోబలైజేషన్ ఎలా ఉండబోతోందన్న దానిపై జరిగిన చర్చలో నాస్కామ్ ప్రెసిడెంట్ రెంటాల చంద్రశేఖర్ పాల్గొన్నారు డేటా ప్రైవసీ ఎకనామిక్స్ టెక్నాలజీపై చర్చించారు డిజిటల్ ఎకానమీ బ్లాక్ చైన్ బిట్ కాయిన్ సిస్టమ్స్ పై ప్రొఫెసర్ డాన్ టాప్ స్కాట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు క్రిప్టో కరెన్సీపై తర్వాత ప్యానెల్ డిస్కషన్ జరిగింది బ్లాక్ చైన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ తో నాస్కామ్ ఎంఓయూ పత్రాలు మార్చుకుంది మానసిక పటిష్టత అంశంపై జరిగిన చర్చలో లీవ్ లవ్ లా ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు హీరోయిన్ దీపిక పదుకున్ విప్రో బోర్డు మెంబర్ రిషద్ ప్రేమ్జీతో కలిసి పాల్గొంది వ్యక్తిగత జీవితంలో డిప్రెషన్ నుంచి బయటపడిన దీపిక ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఉంటోంది ప్రపంచానికి సవాల్ విసురుతున్న మానసిక ఒత్తిడి సమస్యను గుర్తించి దాని నుంచి బయటపడటం చాలా ముఖ్యమన్నారు దీపిక పదుకున్ ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యంపై సంస్థలు ఫోకస్ పెట్టి ఒత్తిడి తగ్గించాలని కోరింది I wanted people to know that you know you should seek help um if your psychiatrist prescribes medication that it's okay to take medication um and then of course i realized that you know that there was so much more um work to do in this field um and i mean we're very very new in that sense uh, we set up the live love la foundation in 2015 um it's only been 3 years we successfully ran three uh, programs world it congress mugimpu karyakramamlo palgunna nascam world it congress pratinidhulu mantri ktr sadasaku sahakarinchina prati okkariki dhanyavadalu chepparu 
వచ్చే ఏడాది ఐటీ సమ్మిట్ అర్మేనియాలో జరుగుతుందని చెప్పారు ఈ సందర్భంగా తైవాన్ తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది signed between the Taiwanese city of Taoyuan and Hyderabad. And I want to thank the chairperson of WITSA and the Honorable Minister of IT Telangana who had both driven this proposal through and that agreement has now been concluded. IT Congress success in the KTR, Data Science, Artificial Intelligence Rangallo, NASCAM to chesku no oppandan to kotta udhyogalu vasthayan naru. Jatiya IT growth rate kanna తెలంగాణ ఐటీ వృద్ధి రేటు ఎక్కువ ఉందన్నారు ఎస్కామ్ అదే రకంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా కలిసి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆన్ డేటా సైన్సెస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ తొందరలోనే ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాము తద్వారా ఇందులో విస్తృతమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఒక సంకల్పంతో ముందుకు పోతున్నాం దాంతో పాటు అడోబీ కూడా ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని ఒక ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేస్తామని ముందుకు రావడం చాలా సంతోషం ఇప్పటికే ఇక్కడ ఉన్న ప్రముఖ ఐటీ సంస్థలకు అడోబీ తోడు కావడం అనేది హైదరాబాద్ ఐటీ రంగానికి మరింత ఊపు తెచ్చేదిగా ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఐటీని ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలకు తీసుకెళ్లే క్రమంలో చాలా పురోగతి సాధించాము ఈ సంవత్సరం కరీంనగర్ ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ నిజామాబాద్ వరంగల్ ఈ ఐదు పట్టణాల్లో ఐటీ హబ్స్ అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము వాటికి ఇప్పటికే నిర్మాణం ఒక మహబూబ్ నగర్ మినహా అన్ని చోట్ల కూడా ప్రారంభమైంది వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ లో భాగంగా తెలంగాణ బొగ్గుడోలు కళాకారుల ఆట పాట ఆకట్టుకుంది ప్రతిష్టాత్మక గోల్కొండ మాస్టర్స్ గోల్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్ కు హైదరాబాద్ వేది కవడం గర్వకారణమన్నారు కేంద్ర పర్యాటక శాఖ సెక్రటరీ రష్మి వర్మ హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ క్లబ్ లో ఫోర్త్ ఎడిషన్ గోల్కొండ మాస్టర్స్ గోల్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్ ను ప్రారంభించారు గోల్ఫ్ టూరిజానికి డిమాండ్ పెరుగుతోందని చెప్పారు ఫోర్త్ ఎడిషన్ గోల్కొండ మాస్టర్స్ గోల్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్ హైదరాబాద్ లో స్టార్ట్ అయింది మెగా ఈవెంట్ ని కేంద్ర పర్యాటక శాఖ సెక్రటరీ రష్మి వర్మ ప్రారంభించారు నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే పోటీల్లో నూట ఇరవై మూడు మంది జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్లేయర్స్ పాల్గొంటున్నారు Uh, the whole golf business in the international world is uh, worth 23 billion US dollars, you know, and it has been growing at a rate of 14%, you know, so the growth is really, really uh, uh, encouraging. We see a lot of future in this and I would like to congratulate and compliment the Hyderabad Golf Association. So this kind of golf tournaments and golf course coming up for Hyderabad is essentially required because Hyderabad is going by leaps and bounds as a tourist destination or as a place of visit in many many fronts a golf course of this size and this uh, beauty is definitely added value to the city's tourism very few cities have their own golf tournaments in their own name so golf golconda masters should grow హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ అసోసియేషన్ ప్రొఫెషనల్ గోల్ఫ్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ మెగా ఈవెంట్ లో అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లు షమీం ఖాన్ వీరాజ్ మడప్ప ఉదయన్ మనే హనీతో పాటు ఫార్మర్ ఛాంపియన్ హరేంద్ర గుప్తా పీజీటీఐ మెరిట్ లీడర్ సయ్యద్ సాకిద్ అహ్మద్ పాల్గొంటున్నారు పోటీల్లో మరో అంతర్జాతీయ ప్లేయర్ చిక్క రంగప్ప ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాడు they all look forward to coming back here playing on this beautiful golf course i think this is the only golf course that i know which has such scenic beauty along with so much heritage attached to it i mean i'm always in awe of this golf course just standing here and looking down up at the fairways beautiful golf course which lies in hyderabad which is you know unexplored and you guys need to come out and play here and you know see what this golf course has to offer and when i played for the first time it was such a beautiful golf course i think probably one of the got best golf course you know I've played a lot on the Asian tour and also on the European tour but uh, this is one of the best tracks I've ever seen. Also coming back I would like to really thank uh, Telangana Tourism and Incredible, uh, Incredible India for uh, these events really gives us a stage for us to play and get that feeling of going and if one event of uh, winning an event on the PGTI gets, gives us a lot of motivation to move on to the next level. 
దేశంలోని బెస్ట్ గోల్ఫ్ కోర్టుల్లో హైదరాబాద్ గోల్ఫ్ కోర్టు ఒకటి అంటున్న ప్లేయర్స్ గోల్కొండ మాస్టర్స్ గోల్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్ లో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు నేరాలు చేస్తారు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో పోలీసులకు ఏ ఆధారం చిక్కకుండా సాక్ష్యాలను తారుమారు చేస్తారు దీంతో కేసుల దర్యాప్తులో పోలీసులకు అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి ఇలాంటి కేసుల్లో దొరికే ఒకే ఒక్క ఆధారంతో కేసులను ఛేదిస్తున్నాయి క్లోజ్ టీమ్స్ మిస్టరీగా మారిన కేసుల్లో కీ రోల్ పోషిస్తూ పోలీసుల దర్యాప్తులో ఎంతో కీలకంగా మారిన క్లూజ్ టీమ్ పై స్పెషల్ స్టోరీ నేరాలు చేయడంతో పాటు ఆధారాలు లేకుండా చేస్తున్నారు నిందితులు మర్డర్ కిడ్నాప్ దోపిడీలు చేస్తూ ఆనవాళ్లు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కొన్ని హత్యల్లో అయితే బాడీలను పూర్తిగా తగలబెట్టడం శవాన్ని మొక్కలు మొక్కలు చేయడంతో పాటు డెడ్ బాడీ ఎవరిదనేది తెలియకుండా చేస్తున్నారు ఇలాంటి కేసుల్లో దొరికే చిన్న క్లూనే కేసు దర్యాప్తులో కీలకమవుతోంది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన క్లూస్ టీమ్స్ తో కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు పోలీసులు క్లూస్ టీమ్స్ అందించే సైంటిఫిక్ ఆధారాలతో నిందితులను పట్టుకుంటున్నారు ఇలా పోలీసుల ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కీ రోల్ పోషిస్తూ ఎన్నో కేసులను ఛేదించడంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి క్లూస్ టీమ్స్ హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీతో పదిహేడు క్లూస్ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఒక్కో టీంలో ఐదు నుంచి పది మంది వరకు సైన్స్ నిపుణులు ఉంటారు వీళ్లు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో క్లూస్ ను కలెక్ట్ చేసి ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ కు పంపిస్తూ ఉంటారు ఫింగర్ ప్రింట్స్ తో పాటు అక్కడ లభించే ఫుడ్ ప్రింట్స్ బట్టలు బ్లడ్ శాంపిల్స్ ను స్పెషల్ కెమికల్ బాక్సుల్లో భద్రపరుస్తారు ఈ మొత్తం పదిహేడు డివిజన్స్ లో ఒక్కొక్క డివిజన్ కు ఒక్కొక్క క్లూస్ టీమ్ ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పదిహేడు క్లూస్ టీమ్స్ ని హైదరాబాద్ సిటీలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది వాటి అన్నిటిని కూడా మానిటర్ చేయడానికి మన సిసిఎస్ లో ఉన్నటువంటి డిడి డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక హెడ్ ఆఫీస్ ను కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అంటే స్టాఫ్ కానీ స్కిల్ సెట్ కానీ చూసినట్లయితే దాదాపుగా ఈ క్రైమ్ సీన్ ని ఎక్స్క్లూజివ్ గా ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ఒక అరవై మంది క్రైమ్ సీన్ ఆఫీసర్స్ ని మనం హైదరాబాద్ సిటీలో నగరంలో రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ అరవై మంది క్రైమ్ సీన్ ఆఫీసర్స్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఏకైక కమిషన్ రేట్ ఇండియాలో ఒక హైదరాబాద్ సిటీ మహానగరం మాత్రమే చిన్న క్లూస్ తో చాలా కేసులను ఛేదించారు వనస్థలిపురంలో జరిగిన ఓ గృహిణి హత్య కేసులో గాజు మొక్కలనే క్లూగా కలెక్ట్ చేసి నిందితులను పట్టుకున్నారు ఫైరింగ్ కేసుల్లో బుల్లెట్లతో క్లూస్ సేకరించి సాక్ష్యాధారాలతో సహా నిందితులను కోర్టులో నిలబెడుతున్నాయి క్లూస్ టీమ్స్ సంచలనం సృష్టించిన ఉప్పల్ చిలుకానగర్ నరబలి కేసులోనూ రక్తపు చుక్కలే నిందితుణ్ణి పట్టించాయి నిందితుడైన రాజశేఖర్ పోలీసులను పక్కదారి పట్టించాడు ఇంటిపై ఉన్న తల ఎక్కడిది ఎవరక్కడ పెట్టారనే దానిపై పోలీసులకు నిజం చెప్పలేదు కేసు దర్యాప్తు తమకు సవాలుగా మారడంతో మరోసారి క్లూస్ కోసం రాజశేఖర్ ఇంట్లో తనిఖీలు చేశాయి ఆ ఇంట్లో లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసి చీకట్లో అల్ట్రావయోలెట్ లైట్ తో వెతికారు నాలుగు గంటల పాటు వెతికి మార్బుల్స్ మధ్యలో కంటికి కనిపించని రక్తపు మరకల్ని గుర్తించారు చిలకా నగర్ లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ లో ఉప్పల్ లిమిట్స్ లో జరిగినటువంటి ఒక బేబీ కటింగ్ కేసు నరబలి అనే అది బాగా ప్రాచుర్యం చెందినటువంటి కేసు అయింది ఆ టీమ్ ఫస్ట్ రోజు మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆధారాలన్నిటిని కూడా టెరస్ పైన ఉన్నటువంటి బేబీ హెడ్ హెడ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆధారాలన్నిటిని కూడా సేకరించడం జరిగింది సో దాంట్లో ఈ క్యాబ్ డ్రైవరే కంప్లైంట్ కాబట్టి ఆ దిశగా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగలేదు స్టార్టింగ్ లో తరువుగా సర్చ్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాబ్ డ్రైవర్ రాజశేఖర్ ఇంట్లో మేము చూస్తే అది చాలా తక్కువ ఏరియా కలిగి ఉన్నటువంటి ఇది ఎక్కువ టైం అక్కడ స్పెండ్ చేసి తరువుగా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ని కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది టైల్స్ మధ్య ఉన్న రక్తపు చుక్కలే పోలీసులకు ప్రధాన ఆధారం అయ్యాయి దాంతో అవి మనిషి రక్తమైనా లేక రాజశేఖర్ చెప్పినట్లు కోడిని కోసిన మరకల అని తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ కి శాంపిల్స్ పంపించారు ఆ రక్తపు మరకలు తమ దగ్గరున్న బేబీ తల శాంపిల్స్ కు మ్యాచ్ కావడంతో ఆ తల ఆడ శిశువుదని తేల్చింది ఎఫ్ఎస్ఎల్ దాంతో క్లూస్ టీమ్ కలెక్ట్ చేసిన ఒకే ఒక్క ఆధారంతో నరబలి కేసులో ఫిర్యాదుదారులు రాజశేఖరే నిందితుడని తేల్చారు పోలీసులు ఇలా నిజమైన దోషులను కోర్టు బోండ్ లో నిలబెడుతున్నాయి క్లూస్ టీమ్స్ హైదరాబాద్ న్యూ నాగూర్లో నార్త్ ఈస్ట్ డెవలపర్స్ వెంచర్ బ్రోచర్ ను ఆవిష్కరించారు ఆ సంస్థ చైర్మన్ నర్సింగ్రావు చౌటుప్పల్ యాదగిరిగుట్ట దగ్గరలో ముప్పై ఇరవై ఎకరాల్లో కొత్తగా వెంచర్లు ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు 
సామాన్యులకు అందుబాటు ధరల్లో అన్ని సదుపాయాలతో ఫ్లాట్లు అందిస్తున్నామన్నారు శ్రీగంధం చెట్లు పెట్టి ఇక్కడ రెండు రకాల బెనిఫిట్స్ తో బ్రోచర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మన దాంట్లో ప్లాట్ తీసుకున్న కస్టమర్లకు ఎన్నో విధాల లాభాలు చేకూర్చాలని చేకూరుస్తూ ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిక్ కూడా ఉంది కాబట్టి టెన్ మంత్స్ ట్వంటీ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి మధ్యతరగతి వ్యక్తులకు అందుబాటులో మనం అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు బంగారు పాట కావాలని ఈ బ్రోచర్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది యాదగుట్ట దగ్గర మనము ట్వంటీ ఏకర్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అలాగే చోటుప్ప దగ్గర ముప్పై ముప్పై ఎకరాలు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ శ్రీగంధనం చెట్లతో ఫామ్ ల్యాండ్ ఓపెన్ ప్లాట్స్ చేయడం జరిగింది